மூட்டு வலி ரொம்பவே அதிகப்படியா ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம இப்ப இளம் வயதினர்கள் கூட அதிகப்படியா வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பொதுவா மூட்டு வலி அதிகமா இருக்கவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் உடல் பருமன் அதிகமா இருக்கிறதுனால மூட்டுல அந்த ஒரு ஃபிரிக்ஷன் ஏற்படுறதுனால மூட்டு வலி வருதுன்னு சொல்றது அதை தாண்டி உடல்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்னால மூட்டு வலி வருதுன்னு நீங்க பல முறை சொல்லியிருக்கீங்க அது என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் எதனால பேசிக்கா மூட்டு வலி வருது ஓகே இப்ப ஜென்ரலா மூட்டு வலி அப்படிங்கிறது ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மீனிங் என்னன்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் வைல் யூசிங் தி ஜாயிண்ட் அல்லது சுத்தமா டிஸ்எபிலிட்டி ஒரு ஜாயிண்ட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமே போகிறது இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஆரே ஃபேக்டர் பாசிட்டிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு டம்ளர் எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு கூட கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது உட்காந்து எந்திரிக்க அரை மணி நேரம் ஆகுது அப்படிங்கலாம் கூட நம்ம பேஷண்ட் வந்து நம்ம சொல்லி கேட்டுப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான மூட்டு வலி வரத்துக்கான காரணங்கள்னு பார்த்தா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது பொதுவாகவே எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் ரூட் காஸ் மூல காரணம் எதனால் அந்த நோய் வந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது தான் அது வந்து நிரந்தரமாக தீர்வாகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு முட்டி வலிக்குது அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த வலி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு வலி மாத்திரையே போடுறோம் ஒரு நாலு மணி நேரம் அந்த வலி வந்து நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது திருப்பி வலி வந்தால் மறுபடியும் அந்த மாத்திரையே போடுறோம் ஸோ இப்படியே நாலு அடைவில் அந்த பெயின் கில்லர் சாப்பிட சாப்பிட வயிறு எரிச்சல் வந்து அல்சர் வரும் அல்லது லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெயின் எதனால் வருதோ அந்த ரூட் காஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு முட்டி வலி ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்துட்டு எலும்பு தேய்மான ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து செல்ஸ் வந்து இறந்து புதுசாக உற்பத்தி ஆகும் இல்லையா வயசாகும் போது ரெஜுனேஷன் ப்ராசஸ் வந்து குறையும் அப்போ புது செல்ஸ் வந்து புத்துணர்ச்சி அடையாமல் இருக்கிறதெல்லாம் தேஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதாவது எலும்பு தேய்மானத்தினால வயதாகும் போது ஏற்படக்கூடிய முட்டி வலிக்கு ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு பேர் ரெண்டாவது இந்த எலும்பு தேய்மானம் மட்டும் இல்லாமல் ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா சைனோவில் ஃப்ளூயிட்னு ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும் பழைய கதவு கிரீச் கிரீச்னு சத்தம் கேட்குது நம்ம ஏதாவது ஆயில் போட்டால் அதுக்கப்புறம் அந்த சத்தம் நிற்கிது ஏதோ கிரீஸோ ஆயிலோ அப்போ அங்கே வந்து அந்த பசை இல்லை அப்போ வயசாகும் போது எலும்பு தேய்மானம் மட்டும் இல்லாமல் சைனோவில் ஃப்ளூயிடும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதனால் கூட ஒருத்தங்களுக்கு முட்டி வலி வரலாம் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு வயதாகிறனால ஏற்படக்கூடிய ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் மூலமாக எலும்பை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அதாவது கேல்சியம் ரிச் சீமன்கள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஹெர்பல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சில ஆயில் கொடுக்கும்போது இது வந்து ரெக்டிஃபை ஆகும் இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு குறிப்பாக டிஹைட்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தண்ணி நிறைய குடித்தாலே ஓரளவுக்கு அந்த சனோவில் ஃப்ளூட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் இந்த பசை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து வீட்லேயே வந்து எள் இருக்கு இல்லையா கருப்பில்ல வந்து கொஞ்சம் வெல் வெள்ளம் பனை வெள்ளம் சேர்ந்து உருண்ட மாதிரி உருட்டி டெய்லி சாப்பிட்டுட்டே வரலாம் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயது வயசுக்கு மேலே தான் இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது மெனோபாஸ் நெருங்கக்கூடிய தருணத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறையிறதுனால எலும்பு வந்து தேய்மான் ஆகும் அது வரைக்கும் ஒரு பெண்ணை பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ஸோ மெனோபாஸ்க்கு அப்புறமா ஓவரியிலேருந்து அவங்களுக்கு அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் செக்ரீட் ஆகாதனால எலும்பெல்லாம் தேஞ்சு போகும் வெயிட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் கொலஸ்ட்ரால் வந்து பாடியில் நிறைய தங்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான மெனோபாஸ் டைமில் வந்து வரக்கூடிய ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு அதாவது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு அவங்க வந்து நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் சொல்கிறது எள்ளில் இருக்குது அகைன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரத்தில் இருக்குது அதிமதுரை வந்து காலையில் ஒரு டீஸ்பூன் தேனில் திருப்பி நைட் ஒரு டீஸ்பூன் தேனில் எடுத்துகிட்டு வந்தாலே நல்லாவே வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக போன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் பட் அதிமதுரம் வந்து ரொம்ப எக்ஸஸாக போகும்போது ஃபா பாஸ்பரஸோட நியூட்ரியன் வந்து நம்ம உடம்புலேருந்து நிறைய வெளியே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து அவங்க இந்த ஆப்ரிகாட் இருக்கு இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் வாழைப்பழம் இதெல்லாம் கூட சேர்த்து இருக்கும்போது பாஸ்பரஸ் லெவல் வந்து ஈஸியாகவே மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொமட்டாய் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதாவது ஆரிய ஃபேக்டர் பாசிட்டிவ்னு ஒரு சிலர் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்துருப்பாங்க இப்போ இந்த ஆரிய ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளோட ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அதாவது இம்யூனிட்டி வந்து தப்பாக செயல்படுறதுனால வரக்கூடிய ஆர்த்ரைட்டிஸ் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கிருமி நமக்குள்ளே போச்சுன்னா அது எடுத்து போராடுறது இம்யூனிட்டி ந
அப்போது லிவரோட வேலை என்ன ஓகே நமக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பழைய ஹோல்டர் சர்க்குலேஷன் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் எது எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி லிவர் வந்து ட்ராக் அவுட் பண்ணி வெளியே தள்ள ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது ஒரு மெசேஜ் வந்து மூளைக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் மூளை வந்து திருப்பியும் ஆர்கானிக் கொடுக்கக்கூடிய கட்டளைகள் எல்லாமே ஹார்மோன்ஸ் தான் ஸோ அப்போ அது வந்து ப்ராப்பராக இயங்க ஆரம்பிக்கும் அதர் ஆர்கான்ஸ்க்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கும் அப்போ இம்யூனிட்டி வந்து நம்ம கரெக்டாக செயல்பட வைக்கலாம் இது போக கவுட் ஆத்ரைட்டிஸ் கவுட் ஆத்ரைட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஜென்ரலாக நம்மளோட ரத்தத்தில் வந்து அதிகப்படியான யூரிக் ஆசிட் இருக்கும் இப்போ யூரிக் ஆசிட் வந்து நமக்கு யூரின் வழியாக வெளியே வரணும் அல்லது வேர்வ வழியாக கூட வெளியே வரலாம் பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம தண்ணியும் நிறைய குடிச்சு யூரின் போகிறதில்ல ப்ளஸ் வேர்வ வர மாதிரி வேலையும் செய்கிறதில்ல அப்படி இருக்கு அப்படியும் மட்டும் இல்லாமல் உணவு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் டெய்லியும் நான்வெஜ் அதுலேயும் இப்போ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்கள் இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்துலேயும் கூட நிறைய ஆல்கஹால் எடுக்கிறாங்க ஸோ மெயினாக வந்து பியர் பார்லி போன்ற உணவுகள் வந்து நிறைய எடுக்கும்போது யூரிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாகி ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட்டுக்கு போய் தங்கி வரக்கூடிய வழி வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரலாக கவுட் ஆத்ரைட்டிஸ் சொல்கிறோம் இந்த கவுட் ஆத்ரைட்டிஸோட பெயின் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக கால் கட்ட வரது பிக் டோலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டாக அட்டாக் ஆகும் ஸோ அந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து அங்கங்கே அங்கங்கே தங்கி ஜாயிண்ட்டில் வந்து ரொம்பவே வலி கொடுக்கும் சப்போஸ் அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து பிளேக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லாவே வந்து அந்த ஸ்வெல்லிங் பார்க்கலாம் சுத்தமாகவே வந்து அந்த எப்படி ஐஸ்குள்ளே கொண்டே கை வச்சா மடக்க முடியாதுல அந்த மாதிரி நடுநடுவில் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்